。どうも、稲川です。ということで、前回ですね、この畳をね、もらってきたので、とりあえずでご座を敷いていたこの玄関ですね。ここにですね、ちょっと小細工をしつつ、畳を詰めておきました。そして畳と一緒にねちょっと半ば強引に押し付けられたタンスですねこれも実際使ってみると家中の衣類が収納されて生活のしやすさが格段に上がりましたねいつも通りねこうやってもらいもんだけでこうして一つの空間が出来上がるっていうのが、まあ、いかにね日本が豊かなんかっていうことをね実感したりしつつですね、まあ、最近玄関で過ごす時間もちょこちょこ増えてきてこの土間の散らかりにも目がいってね、まあ、掃除をしていたらちょっと気になるところが出てきましたもう床下の清掃はね、ほぼほぼ終わってるんですけど、唯一ここだけなぜかめんどくさくてね、後回しにしてたんですよね。まあ、夏も終わって、変な虫も出てこないこの時期に、まあ、片付けておくことにしました。ここもね、ネズミが巣を作っていたのか、なんか藁みたいなものやビニールのゴミが溜まっていて、なんかすごいね、邪悪なオーラが出ている箇所なんですが、まあ数年前にはね、こんな大量のゴミを処分していたことを思い返せば、まあ塀みたいなゴミやなと思いながら作業していました。まあ過去のしんどい経験値のもね、無駄にはならないもんですね。まあ、掃除し終わるとこんな感じでね、まあ、見かけ以上になんか心がね、すごいスッキリしましたね。で、ここの空間がもともと何やったんかっていうとですね、引き出しが入ってたんですよねで。当然ね、自分のことなので引き出しも捨てずに保管してあります。この北側のね、作業部屋に積んであるんですよね。これやな。これですね、引き出し取っ手がちょっともうサビサビでねこれなんかちょっと変えてやりたいなで取っ手だけでなくてね釘もね腐食していてもう保持力が全然なくなっている箇所があるのでビスで補強しておきますまあ、こんな感じでね、少し手を加えるだけで普通に使えそうな感じですね。で、これが2つ目ですね。これが一番しっかりしてましたね。同じような場所にあったはずなのに、こうやってダメージに差が出るのは面白いところですよね。もしかしたらこれは一度修理されてるのかもしれませんが、2、3箇所ビス止めするだけで終わりました。そして、これが最後の3つ目ですね。まあ、こういう細かい箇所に止めるのはなかなか難しいですよね。まあ、昔に比べたらミスすることは減ったけど、それでもたまにね、空気に穴開けてることがありますよ。で、ここの板だけ行方不明なので用意します。ままね、廃材置き場に取りに取行ってもいいんですが周囲を見渡したらまあこれでええかって言いたかったんでこれを加工していきますこれかなあ、まあ、相変わらずねカンナがけは適当なんですけど厚みが合えばまあよしかなという感じですねそしてここのトッテですねでここはその辺に転がっている廃材で試しに作ってみることにしましたちょっとね曲線的な方がいいんかなと思ってねここも加工してみますね
、えー、つけてみるとこんな感じなんですが、流木っぽいっていうところにね、またちょっと思いつきまして。どっかに流木あったよなーっていうことでね、流木を探してんやけど、どこいたかなあ、これやな。ということでね、ちゃんとね、探せば出てくるんですよね。こういうことがあるからね、なかなか何も捨てれないんですけどね。<笑>これでもいいけどなという感じでちょうど良さげなサイズのものを拾って止めていきますもう2個でも割としっかりしてそうね遊び心が暴走してねこの間捨てれなかったこのパソコンのパーツを止めてみましたでこれ自分的に表現したかったのが 100% この自然からのこの人工物ですねそして計算機の世界を表現してみたんですけども、まあ、一晩寝てねもう一回見たらどう考えてもこれ全部流木に統一した方がいいという結論だったので、まあ、全部交換しますで、入れてみるとこんな感じですね。ちょっと一部ね、入らなくて削りすぎた箇所もありますが、個人的には割とね、お気に入りになりましたね。ただちょっとね、一つ考えが甘かったところですね。これ将来的にね、絶対すねをぶつける未来しか見えないんですけどね。<笑>まあ、それはその時はその時でって感じですね。で、早速ね、玄関にある細々としたものを放り込んでおきます。いや本当にね収納ができるっていうことがこんなに偉大なことなのかと最近ね感じまくってますよまた一つねこの玄関がすっきりして、まあ、今回もね細かい作業ではあったけど、まあ、やってよかったなと思いますで最近もらったものっていう話なんですがこのステップ8という変形できるはしごですねこれももらいましたそして驚くことにですねこれと全く同じものがもう一つあるんですよねこれどちらも女性からもらったんですけど、通販とかで見るんでしょうね。でも実際これ結構重いんですよね。それでまあ、よう使わんってことでこの家に流れ着くんですが、まあ、これもまたどっかで使い道があると思うんで、とりあえず物置の肥やしにしておきます。この間、整理したばっかりのね、物置なんですが、整理すると物が溜まると、まあ、これは多分ね、宇宙の法則なんだとね、思いますけどね。そして我が家にね、現代的な調理器具をやってきましたよ。これミキサーですね。まあ、これはね、介護施設で使われていたもので、まあ、替えの部品もね、充実しているので、長く使えそうですよ。まあ、そんな感じでね、僕も気がついたら、試写購入したら40歳ですよ。もう立派なおっさんの仲間入りということでね、まあ、健康診断でね、数字が悪かったりするわけですよ。まあ、なのでね、このミキサーを使って、先輩に教えてもらったこのヘルシーナッツドリンクで、健康的な朝食を食べるようにね、最近心がけていますよ。激うまではないけど、まあ、健康にいいかなっていう感じのドリンクまあでも悪くはないねうんなんかもったいなくてしょうがないねこれねまあそんな感じでね誰が興味あるんやっていうね僕の健康情報をお伝えして今回は終わりにしたいと思いますそれではまた